Oi, tudo bom? Aqui é o Daniel da Oreca e hoje eu vou conversar contigo sobre terapia de casal. Se já é difícil começar a fazer a terapia sozinho, imagina tendo que convencer também o seu parceiro a participar junto. No entanto, junto com toda a ansiedade que vem de sair da sua zona de conforto coletiva, também se tem muito a ganhar. E como é que funciona a terapia de casal? Não é tão diferente da terapia individual, mas nesse caso o cliente, o paciente dessa terapia, é o casal em si, a união de vocês dois. E isso significa que a terapia de casal é um serviço que vocês procuram quando vocês têm um objetivo em mente, quando vocês querem alguma coisa com isso. E algumas das metas mais comuns que fazem com que casais entrem na terapia juntos são briga menos, naturalmente, melhorar a qualidade da comunicação entre vocês, exercitar a empatia, reacender a chama da paixão do relacionamento, conseguir confiar mais um no outro, diminuir aquelas cutucadas verbais só para machucar, ter pais melhores para os seus filhos e a lista ainda segue. Mas, a grosso modo, essas são as demandas mais comuns. Na maior parte das sessões da terapia de casal, vocês dois vão estar sentados juntos, uma terapeuta, conversando sobre os problemas. No entanto, não é impossível que, como parte desse processo, também tenha sessões individuais com uma das metades. Por exemplo, se alguém no relacionamento tem um problema com álcool, isso é melhor resolvido individualmente. Enquanto metas como o alcoolismo podem ser o ponto final de uma terapia individual, no contexto da terapia de casal, isso costuma parecer como mais um degrau dentre vários outros. O modo como essas metas terapêuticas vão ser alcançadas vai depender do estilo do seu terapeuta. Com um terapeuta comportamental, por exemplo, ele vai ajudar vocês a descobrir quais são os comportamentos problemáticos do casal, as consequências que esses comportamentos costumam trazer e vai ajudar vocês a descobrir que atitudes diferentes quebram os ciclos viciosos do casal. Mas, claro, né? Isso é um mini, mini, mini resumo de como seria a terapia comportamental aplicada a casais. E eu trago isso para mostrar para vocês quais são as similaridades que teria com uma terapia individual. Se você quiser saber mais de estilos terapêuticos específicos, a Eureka tem um pouquinho de conteúdo sobre isso para você explorar nos nossos outros vídeos. Por hoje vai ser esse o meu pedaço de conteúdo para vocês. Muito obrigado por me assistir até aqui e até uma próxima!